empezar porque la gente que se vaya incorporando poco a poco, como siempre, eh, y tiene la palabra Belarmino Fernández, presidente de Real. Hola, buenos días a todas, a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a continuar con las conferencias que llevamos haciendo desde hace un tiempo. Agradecer a nuestro invitado de hoy, a Alistair, que esté aquí con nosotros. Eh, yo creo que es muy interesante, en fin, todo lo que nos va a explicar desde un, un país de, eh, como es Alemania. Eh, está con nosotros también hoy eh, Javier Nievas, que es el representante de Caja Rural de Asturias. Como siempre, participa en todos nuestros eventos. Javier, por favor, tienes la palabra por si nos quieres saludar. Eh, nada, muy breve. Agradeceros, como siempre, la, vuestra amabilidad y en lo que debe ser la brevedad de una presentación, nada, ponderar, como siempre, ponderar la actividad que hace desde la red eh, el hecho de estas eh, jornadas. Entiendo que son muy positivas, eh, comparte experiencias con nosotros, eh, nos hace eh, avanzar, nos cuenta éxitos, nos cuentan eh, dificultades y, bueno, como últimamente... Eh, Dicen este refrán chino que la época de crisis es una época de oportunidades, que hasta la saciedad lo repiten. No sé si es oportunidad, emprendimiento o necesidad. En cualquier caso sí que nos hace eh, salir de esta zona de confort. Eh, entiendo que esta oportunidad que te tiene, podéis contar con una entidad como la nuestra, que ya sabéis todos que estamos eh, implicados en todo aquello que sea emprendimiento, desarrollo, generación de, de posibilidades y siempre a vuestra entera disposición, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Eh, disculpar que no, hoy no está Begoña, la directora general de Desarrollo Rural. Eh, me gustaría, Rebustillo, como gerente de la organización de Desarrollo Rural, que nos presentaras al conferenciante. Por favor, Rebustillo. Es mío. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Alistair Adán Hernández. Tuve que preguntarle si era Alistair o era Alistair. Ya nos puso que era Alistair. Eh, en principio, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Ya, ya estuvo en Asturias cuando el cuarto Parlamento Rural Europeo, ahí pudimos charlar y conocerle. Es, eh, él, aunque es, de, es, es canario, es de, es de Tenerife, eh, lleva ya algún tiempo trabajando en Hanover, aunque ha hecho estudios por mmm, varios sitios de, de, de España y de otros países sobre el tema de la resiliencia. Y hoy nos va, nos va a hablar sobre cómo afrontan los uh, gas alemanes el nuevo periodo y nos va a hablar, por supuesto, de la resiliencia y cómo se está llevando el tema de la resistencia rural a los planes de, de, de los líderes y de otros programas europeos. Eh, desde hace ya un, unas fechas estamos viendo cómo, cómo en otros lugares están afrontando eh, el próximo periodo y yo creo que era también importante saber cómo se hace desde otros países y que me, quién mejor que Alistair para eh, contarnos lo que hace en Alemania. Alistair, cuando quieras y muchísimas gracias por, por tu presencia y por estar aquí con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. A los compañeros de Asturias voy a... Compartir aquí la pantalla y rodar esto aquí para ver un par de caras que me den a entender si le estoy aburriendo o les estoy dando algo de lo que pensar. Um, a ver aquí. Bueno, pues eh, buenos días desde Hannover, eh, Baja Sajonia, Alemania. Eh, Gracias por la invitación, por fijarse en bueno, mi trabajo, pedirme que les haga un pequeño resumen de cómo está la situación de la programación 23-27 del líder en, en Alemania, lo que podemos esperar, lo que se está cosiendo aquí y, y también cómo engarza eso con, la, con el discurso, la discusión sobre este concepto resiliencia que yo he investigado en mi, en mi tesis doctoral y que, bueno, que tiene, tiene una raíz mmm, en, en lo rural, pero también en el desarrollo rural y en el líder. O sea, eh, para que tengan un par de ideas eh, sobre quién les habla, pues decirles, como comentaban, que, bueno, del acento ya me delata, soy de las Islas Canarias, eh, en el año 2009 decidí, después de estudiar empresariales, venir a Alemania, eh, hacer un máster en desarrollo territorial, promoción de la economía, y, bueno, eh, He eh, trabajado en distintos contextos de desarrollo territorial, con, en el, al comienzo de la, de la carrera, pues más en, en la praxis, en una consultora, eh, directamente en, una, en un distrito alemán, que es algo así como decir una comarca, un, un, una unión de municipios, 
Y haciendo proyectos con el líder, eh, muy, eh, muy unidos con el Grupo de Acción Local de la región de Göttingen y luego pues con proyectos de investigación y desarrollo aplicado eh, de electromovilidad rural. Y bueno, todas esas experiencias fueron las que me llevaron a hacer luego un, un doctorado en geografía rural sobre, bueno, sobre por qué unos pueblos se desarrollan de forma mucho más vital, mucho más activa, mucho más eh, adaptativa que otros eh, en un mismo contexto territorial geográfico. Bueno, más, más sobre eso ahora. Eh, entonces, pues bueno, eh, la propuesta para el de este webinar, espero que esté hablando en torno a 35 minutos para que luego tengamos algún tiempo para hacer preguntas. Pueden hacer sus preguntas en el chat. Eh, 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 Rebustier yo los, eh, lo, lo resume y, y me hace las preguntas al final. Y bueno, vamos a hablar primero de eh, la situación del líder de la programación en Alemania. Voy a darle algunos apuntes, eh, algunas cifras, eh, porcentajes, para que tengan una idea, puedan comparar con lo que se está moviendo en Asturias y en el resto de la península ibérica, y en Canarias también. Y luego vamos a ver cómo eso, como les decía, engarza, o, o qué, qué unión tiene eso con, o tiene el líder con el concepto de la resiliencia que está teniendo un papel protagonista en algunas estados federales, muy protagonistas, en otros menos, y a partir de eh, los mmm, aprendizajes de, de lo que he podido destilar de, de tres comunidades rurales bastante especiales, quizás resilientes, siempre hay que poner ese, esa, eh, ese signo de, eh, de interrogación, ¿no? Um, a partir de esos aprendizajes de mi doctorado, pues voy a, hacer, voy a intentar hacer una transferencia a lo que eso puede significar para los grupos de acción local, para el líder, eh, recomendaciones para cómo los grupos de acción local pueden eh, promover la eh, resiliencia rural. Bueno, pues empecemos entonces con el líder en Alemania. Eh, estas son informaciones que nos transmitía el eh, jefe de servicio Frank Patel eh, hace una semana. En, un, en una reunión con Grupo de Acción Local, en eh, redes eh, a nivel regional. Eh, está todo basado en lo que ha presentado el gobierno alemán en el boceto del Plan Estratégico Nacional de la PAC a la Comisión en febrero. Y bueno, está, es un proceso que está en discusión, o sea, lo, la situación es que eh, ese, ese boceto eh, será devuelto con comentarios, con... con eh, requisitos para modificar, para mejorar al gobierno alemán en los próximos meses, probablemente de aquí a junio, pero ya da una indicación de, de, cómo, va, de cómo se va a mover el cotarro. ¿no? Actualmente tenemos en Alemania 321 grupos de acción local y se espera que vaya a haber 50 más en, la próxima, en el próximo periodo de programación. Algunos eh, serán, algunos ámbitos de actuación líder o algunas zonas líder serán reducidas en su tamaño, habrá un, a lo mejor un, un enfoque más territorial de abajo arriba, más auténtico, si hay grupos más pequeños, eh, será todo por eh, con, concurrencia competitiva, a pesar de que, como ustedes bien saben, pues muchas veces la gran mayoría de los grupos tiene acceso a, a, a financiación, pocos son los que se quedan fuera, y el volumen total que se espera es de 1.650 millones de euros, que son aproximadamente el 14% del FEADER, si lo he entendido bien, en Asturias eh, está planificado en torno al 23%. Eh, bueno, lo, la cofinanciación a nivel de programación, ¿no? El nacional regional podrá llegar hasta el 80%, y el líder, según nos comentaba el compañero, en este periodo de programación será una de las cuatro categorías de intervención principales del FEADER, por primera vez. Para que se hagan una idea, eh, aproximadamente la media nacional, que obviamente varía mucho, ahora vemos un par de datos más específicos, la media nacional en Alemania de, de, de presupuesto es de 4,4 millones de euros. Y luego, si nos vamos a las regiones, en este caso entiendan región como Estado Federal, Sajonia, Baja Sajonia, Brandenburgo, que es sinónimo también de autoridad de gestión o sinónimo también de comunidad autónoma, ¿no? Pues las más pequeñas, o las que, vamos a decir, menos confían o menos ponen en el líder, van a tener de media en torno a 2,4 millones de euros por grupo de acción local, y las que están, bueno, podríamos decir muy convencidas, o podríamos decir que ponen mucho énfasis en el líder, como puede ser Sajonia, pues van a poner de media en torno a 18,4 millones de euros por GAL. Nos comentaba el compañero también que se está dando cuenta, bueno, esta era su, su impresión, eh, de que muchos eh, estados federales, las autoridades de gestión están sustituyendo sus programas propios de desarrollo rural, 
eh, por el líder. O sea, se está desplazando la componente de, de arriba abajo por la de abajo arriba, lo cual es una noticia positiva. Seguro que esto es algo que se da paso a paso, muy poco a poco, pero programas como, por ejemplo, el de la renovación de pueblos, que llaman en alemán, o Village Renewal en inglés, eh, pues van reduciendo su nivel de, de volumen o ya ni siquiera se ofrecen y se, y se traslada todo a los grupos de acción local existentes o, agra, o eh, extendidos o nuevos. Eh, a nivel nacional pretende, por lo menos la auto, el, el gobierno federal central pretende, ya esto siempre es una discusión de que luego se... Las fricciones en, eh, existen entre las autoridades de gestión a nivel regional y los grupos de acción local a la hora de delimitar eh, qué es lo que se hace. ¿no? Las intervenciones eh, se pretenden dejar totalmente abstractas y, y que eso sea un, un nivel de definición que ocurra mucho más abajo. Um, yo espero que ustedes no vean mi barra aquí de, de, de Zoom, no la ven, ¿no? Entonces, ustedes ven mi folio perfectamente, vale, que me parecía que molestaba un poco. Eh, entonces, eh, hay, hay unas líneas muy claras de cómo se deben eh, organizar los procesos de toma de decisiones, selección de proyectos, esto es una cosa continuista que ustedes conocen de España exactamente igual, eh, doble quórum, etc. Eh, pero sí es verdad que, eh, por lo menos a nivel nacional, no se intenta poner ninguna clase de priorización o obligación acerca de qué áreas de actuación o qué líneas, qué medidas en el líder el, tienen que eh, adoptar los grupos de acción local, lo cual luego a nivel de autoridad de gestión regional sí que puede cambiar. ¿eh? Eh, Habrá una recomendación para la implementación de costes simplificados, eh, esto es una cosa que pude eh, acercarme un poco a ello en los últimos días porque yo no tengo... Eh, tanto contacto con la gestión diaria del, del líder de, en los últimos años, pero parece que va a haber una recomendación que todavía están discutiendo entre autoridades de gestión regional y nacional para cómo hacerlo, eh, y hacerlo de forma unificada en todo el país, vamos a ver si eso como suena en Alemania es, eh, no es habitual, a ver, si, a ver si les sale, y el caso es que eh, los porcentajes subvencionables de cada tipo de promotor y, cada tipo, y los tipos de proyectos deberán ser, por lo menos eso es lo que propone la, el, el gobierno central, a nivel del GAL. Y se permite hasta 100% en públicos y hasta el 65% en privados, pero con, supuestamente, no la conocemos todavía, pero una lista de excepciones para llegar incluso hasta el 100% bastante larga, como por ejemplo en el caso de eh, proyectos de promotores privados que eh, afecten o que mejoren servicios básicos a la población. Bueno, y ahora pasamos al discurso del concepto de la resiliencia, que por parte de la Comisión Europea pues, ya está imbricado en esta estrategia eh, o esta visión a largo plazo de las, eh, para las zonas rurales hasta 2040, que bueno, es un, es un white paper, es un, una, un marco que, bueno, ya veremos que, en qué, de qué forma realmente puede poner coto o puede dar líneas de en qué dirección vamos a, vamos a promover el desarrollo rural. Eh, ahí aparece la resiliencia al cambio climático, ambiental, social, pero bueno, se queda en un grado de, de concreción bastante abstracto. Y como ustedes comprenderán, pues después de los sucesos, no solo la pandemia, que es algo global, pero sobre todo eh, después de estos sucesos eh, catastróficos de desbordamiento de ríos en Renania del Norte Palatinado, eh, eh, también en Sajonia, en, estos, en este último año, pues hay un alto grado de sensibilidad y hay una, una entre comillas, una ventana de oportunidad para este concepto de la resiliencia, ¿no? Para, para pensar acerca de, sobre todo desde el punto de vista del cambio climático, de las condiciones de, de la agricultura, de la economía rural, de cómo nos va a afectar el cambio eh, de temperaturas, de lluvias, de, de extremos eh, a, a nuestro entorno rural, pues ha sido esto una palanca para que ciertos eh, estados federales, como por ejemplo el de Baviera, hayan colocado el concepto de resiliencia como una condición sine qua non para la, eh, la elaboración de las estrategias de desarrollo territorial o local. Eh, aquí les traduzco al vuelo, aquí dentro pone que tanto los análisis DAFO que se hagan en las estrategias tienen que venir con una 
Eh, ¿Un análisis de riesgos, un análisis de, de medidas que promuevan o de situaciones que, eh, no, que, que impidan el desarrollo de resiliencia ecológica, social, económica? Y como ustedes comprenderán, pues los, los eh, grupos, los gestores, la, las gerencias de los grupos de acción local, pues no sé si han puesto el, grupo, el, el grito en el cielo, pero obviamente han dicho, joder, eh, ya hacemos bastante con nuestra estrategia de desarrollo, eh, esto tiene que ser algo que sirva como una herramienta empoderadora, no como otra condición más que tengamos que, que cumplir. Y bueno, en ese proceso estamos de, de intentar apoyar a ver qué se puede hacer eh, para, ya, para, para, para que sea un instrumento positivo y no en otro concepto eh, abstracto que, que, bueno, que como otros que ha habido en, en el líder, pues también sea un poco negativo, ¿no? Aquí también el, la autoridad de gestión de Renania del Norte, Westfalia, ha puesto como eh, indicador principal para el, eh, lo que es la, eh, la evaluación de las estrategias, la resiliencia, ¿no? O sea, exactamente lo mismo. Y eh, actualmente, eh, para darles un poco así la, la perspectiva de, temporal, actualmente todos los grupos de acción local en Renania del Norte, Westfalia, ya han presentado la estrategia hace tres semanas, creo recordar, y el resto de, de autoridades de gestión tienen casi todas, todos los estados federales, ya eh, han puesto las condiciones eh, de elaboración de la estrategia y los grupos están desarrollándolas y las van a presentar de aquí a verano, de aquí a eh, octubre, esa es la situación actual. Bueno, y ustedes se preguntarán cómo... Eh, gerentes, eh, miembros de juntas directivas, como gente bastante con experiencia en el desarrollo rural y en el líder, si esto de la resiliencia no es otra moda pasajera, ¿no? Y bueno, yo creo que es legítimo preguntarse eso y tienen toda la razón. Hemos tenido grandes discusiones acerca de qué es sostenible o, por ejemplo, innovación, ¿no? Años de, determinando qué es innovador y qué no es innovador y qué pasa si copio un proyecto de una región que está en Finlandia, eso es innovador, no lo es. Eh, eso me va a reducir la, el, el, el baremo, la valoración del proyecto en no sé cuánto por ciento y va a haber menos dinero para ese proyecto. Bueno, pues todo eso eh, es algo que hay que discutir y determinar y... y eh, no vale solo componer el concepto sobre la mesa y que cada uno pues haga lo que pueda con él, ¿no? Entonces, por eso, esta presentación, eh, espero que, me, que, que salga bien y <ríe> les sea un, un impulso. A mí me gustaría ahora darles un pequeño, una pequeña introducción conceptual a la resiliencia y luego ver cómo eso se puede transferir al líder, a los grupos de acción local. Bueno, el concepto en sí, resiliencia, por explicarlo de forma etimológica, pues es un, una palabra que viene del, del latín, significa, o se, en latín es resilire, que significa rebotar o volver a la posición inicial, al estado original, que ya da un poco la idea ¿no? de, de, a lo que se refiere, y es un concepto pues resbaladizo, difícil, porque está en uso en distintos ámbitos de la vida o en distintas disciplinas científicas, entonces pues cuando una persona o un, una investigadora de materiales eh, quiere hablar de resiliencia de un material que se dobla y se vuelve a su, origen, su um, eh, original, pues a lo mejor no está hablando de lo mismo que un investigador o un, un eh, técnico de desarrollo local que quiere transformar la economía de un barrio de una ciudad que está deprimida a la economía social y ecológica. Pues no es exactamente lo mismo, pero todos hablan de resiliencia, ¿no? Eh, bueno, pues para poner un poco así el origen del concepto, obviamente surge y ha obtenido esta popularidad en el contexto de las múltiples y entrelazadas crisis que tenemos en el planeta, ¿no? Desde temas globales, y aquí obviamente no hay ninguna foto todavía de guerras y de, de eh, falta de, de, de gas en los pipelines, pero bueno, eh, parece ser que este, esto, esto va a ser el día a día, ¿no? Eh, constantemente intentando mm, gestionar procesos de crisis, ¿no? Y a, en esa dirección va el, el concepto de la resiliencia. Eh, se, el concepto de la resiliencia tiene que enfocarse a un sistema concreto. Eh, puede estar, podemos estar hablando de la resiliencia de una empresa, podemos estar hablando de la, empresa, de un, la resiliencia de una zona rural o una zona líder, o un grupo de acción local, o un individuo. 
Y por poner una empresa, pues dependiendo de cómo esa, una empresa gestione el cambio al cual se ve eh, expuesto desde el exterior y cómo salga de un proceso de crisis, pues se la puede considerar más o menos resiliente. Bueno, eh, para que ustedes vean un poco eh, en distintas metáforas que hay imbricadas en el concepto, parece, parece que hay como cuatro, cuatro formas de entender o de metaforizar la, la resiliencia principales. La primera es, eh, es hablar de, cuando se habla de resiliencia, estar hablando realmente de algo que es robusto, como un diamante, algo que no se que no se afecta por un impulso exterior, por ejemplo, si vamos con una broca de taladro e intentamos abrirle un agujero al, al diamante, pues a lo mejor ni se entera el diamante, ¿no? Es algo robusto. Una concepción muy estática de la resiliencia, luego hay una concepción que es un poco más la que está en ese concepto latino, ¿no? De, o en latín, de volver al estado inicial, cuando ese muelle ya no nota una presión externa, vuelve a su estado original, que da a lo mejor esa idea un poco de cualquier pasado fue mejor, que probablemente no sea cierto. Eh, pero luego también tenemos la perspectiva o la metáfora de la adaptabilidad, un árbol que está sometido constantemente a situación adversa de viento, pues ya saben ustedes, esos dos días al año que no hay viento, el árbol ese no va a volver a una posición normal de árbol, sino que se va a quedar así. Eh, y luego pasamos de la adaptabilidad a la cuarta forma de entender la resiliencia que les comentaba antes, que es la transformación, que es que por proactivamente gestionar un proceso de cambio o de adverso o de crisis, por acción propia, nosotros somos capaces de crear algo a partir de la crisis o de sobreponernos a ella. En este caso, pues el, el grano de arena que la, que la ostra considera que es un ataque externo y a base de trabajarlo, de gestionarlo, pues crea esa perla bonita a partir de algo negativo. Bueno, pues llévense por favor de esta pequeña introducción conceptual que la resiliencia no es solo la capacidad de resistir, ¿eh? son ambas cosas, es la capacidad de resistir y la capacidad de cambiar en tiempos difíciles e inciertos, lo cual hace a este concepto tan interesante, porque tiene como esa eh, contradicción interna, ¿no? está queriendo decir dos cosas a la vez, por eso es tan atractivo a lo mejor. Entonces, eh, para que ustedes ahora mm, entiendan un poco el, eh, mi, mi forma de trabajar o cómo intenté eh, obtener conocimiento acerca de cuáles son las condiciones y cuáles son los atributos y características de comunidades rurales resilientes, quiero darle un par de ideas acerca de cómo fue la metodología y qué fue lo que hice para luego transferir eso a, al líder. Bueno, pues eh, muy rápidamente, eh, la tesis doctoral tiene un año, eh, fue un proceso que hice eh, entre 2016 y 2020, es decir, antes de la pandemia y no fue algo que se hiciera desde un escritorio, sino que estuve viviendo en torno a dos y meses y medio, tres en cada uno de esos pueblos, eh, haciendo cuestionarios a la población rural, haciendo entrevistas con actores clave, desde el cura del pueblo hasta historiadores, hasta la gente de desarrollo local, pasando por el líder, eh, todos los que tenían esas, como digo yo, las manos manchadas de los procesos de desarrollo y tienen un conocimiento desde dentro mm, muy válido. Bueno, eso está eh, escrito en esa tesis y básicamente lo que, lo que perseguía era entender lo que les decía al comienzo, cómo puede ser que de tres pueblos que están en el mismo valle, uno de ellos sea totalmente activo, súper dinámico, resiliente quizá, y los que están al lado, que tienen supuestamente las mismas condiciones socioeconómicas, geográficas, pues se están durmiendo y no, no, no ponen proyectos buenos en el líder, no hay dinámica, no hay, no hay asociacionismo ahí potente, bueno, ahí ya tienen una pequeña idea, ¿no? Y bueno, pues la idea era ponerle nombre a eso, ¿no? Características, atributos de esos pueblos resilientes, y eh, una vez que sabes cómo se llama eso, pues intentar aprender a cómo promoverlo, cómo estimularlo, cómo, cómo podemos hacer que sean resilientes. En definitiva, lo, eso, la búsqueda de esos factores determinantes. Y mi idea original era que a lo mejor eh, en el desarrollo regional, territorial, económico que hacemos habitualmente, pues estamos constantemente hablando de cosas que son fáciles de o que son tan más claras de ponerle nombre, ¿no? Las típicas eh, áreas de intervención, de movilidad, vivienda, accesibilidad, todo esto, pero no nos fijamos tanto en el aspecto humano del, del territorio y cómo eso, pues, 
tiene que ver con, con el desarrollo de, de la resiliencia, ¿no? Todo este tipo de, de reflexiones de, de temas como la cultura organizacional, liderazgo, el capital social, cómo se articula un, una eh, visión colectiva y se implementa para cambiar el futuro de tu pueblo, pues yo qué sé, con una asociación cultural o con el líder o, o con el municipio, el ayuntamiento, lo que sea. Bueno, pues para hacer eso mmm, hubo una raíz en ciencia ya establecida ¿no? sobre la resiliencia, hice un pequeño análisis acerca de cómo lo conceptualiza y de qué habla la psicología, cómo lo hace la ecología social, la, la, la psicología enfoca al individuo, aquí la ecología social enfoca a los ecosistemas y cómo los biotopos pueden perdurar a pesar de cambio constante, y por último, algo muy relevante y que a lo mejor, en, sobre todo en lo que es la geografía en el contexto alemán, eh, que está muy, muy, pues desde la perspectiva de la planificación, la ordenación territorial, pues a lo mejor ese factor humano está bastante poco enfocado, ¿no? Y el desarrollo comunitario, sobre todo en países angloparlantes, tiene ahí un montón de estudios hechos ya, sobre todo con el título de cómo promover eh, comunidades resilientes, bueno. Pues nada, mezclando todo eso y haciendo un cóctel, la idea era ir, ir eh, con un modelo a tres pueblos que tienen ciertas características especiales y ver si eso concuerda y si la gente le parecía que había solapamiento entre lo que dicen esas disciplinas y mejorar el modelo, mejorar el sistema. Los pueblos a los que fui, pues fueron en Inglaterra, en Gula, cerca de la frontera con Escocia, 2.000 habitantes, eh, un sitio agrario, un sitio tradicional, ¿eh? no estamos hablando de ninguna comuna hippie que hay por ahí, estos son pueblos normales y corrientes, entre comillas, pero con cierta dinámica, cierto, cierto prestigio, cierta, bueno, cierta imagen de, de lugar dinámico, a pesar de que el contexto es complicado, adverso. El segundo es Albarracín, en, Ar en Aragón, en la Sierra Albarracín, con en torno a mil, mil cien habitantes, una historia ahí de, de puesta en valor de lo del patrimonio arquitectónico histórico bastante particular y en un entorno de despoblación brutal. Y luego el último pueblo es Ubandorf an der Oste, en el Delta del Elba, eh, un sitio que es un mosaico de, de autogestión y autoorganización. Eh, como les digo, no es una comuna hippie, es un pueblo normal, pero que decidió por ciertas condiciones que tenía que tomar las riendas de su desarrollo y que necesitaba además del existente ayuntamiento, que es muy promotor y muy potente, necesitaba otras herramientas para poner puestos de trabajo, para crear riqueza, para apoyar socialmente la crisis de los refugiados, en determinados temas, determinados eh, retos y situaciones adversas. Pues destilando todo eso llegamos a esto, que es básicamente eh, lo que llamo el modelo de resiliencia, una herramienta de consultoría rural que está todavía obviamente en, consta en constante optimización y que es un tanto complejo, <risa> pero vamos a utilizar eh, tres enfoques o perspectivas para, y, y las dimensiones para hacer una transferencia al líder, son las y media, vamos bien, y vamos a intentar hacer un, un pequeño ejercicio de, de transferencia ahí. Pequeña introducción al modelo, bueno, eh, esto no es otra cosa que, que crear cajones mmm, donde poner determinados conceptos que pueden ser relevantes para la promoción, o que son relevantes para la promoción de la, de la resiliencia en, en un pueblo, en una comunidad rural. Eh, la primera perspectiva, esta violeta, es un poco como el software de, de un pueblo, las relaciones humanas y vitales, que le dan un poco, pues, no sé, sentido a la vida de la gente que está viviendo allí y les motiva para, para implicarse en el desarrollo de su pueblo y tiene ciertas dimensiones que vamos a ver ahora. O sea, eso es un poco el factor humano. Luego tenemos el factor institucional, lo naranja, lo llamo agentes, estructuras y procesos efectivos, eso tiene que ver con cómo está imbricado esa comunidad rural en la administración, por ejemplo, son, son un municipio, tienen un consejo, tienen la posibilidad de tomar de, qué tipo de decisiones, eh, pero qué otra clase de organizaciones clave hay ahí, hay cooperativas, hay asociacionismo, hay eh, un agente de desarrollo local o rural, ¿no? agentes clave, también cómo se gestionan conflictos, la comunicación, todo ese tipo de temas. Y luego, por último, la, la perspectiva verde, y esto es un poco la idea del, del modelo, es que hay 
un poco enfoque en lo violeta y en lo naranja, y habitualmente estamos más en lo verde, pero en lo verde, las soluciones, los proyectos concretos, solo pueden ser eh, realmente transformadores, buenos, eh, progresistas, no sé cómo decirlo, si las otras dimensiones están eh, en un equilibrio, o están también potentes. Para verlo con más detalle, pues bueno, en la primera eh, dimensión eh, es la eh, de las relaciones humanas, de las redes sociales, el capital social, eh, tiene que ver con, con la confianza que tiene la gente, el sentimiento de re reciprocidad, de identidad o pertenencia a ese lugar. Tiene que ver con la mentalidad, valores, actitudes y creencias, eh, optimismo, ¿no? tener una perspectiva optimista, tener eh, orientación a los objetivos, este tipo de cosas que salen de la, de la psicología y de lo, de lo que ha aprendido la, la psicología sobre la resiliencia. Y luego tenemos la diversidad y la integración. Si esa comunidad rural es capaz de integrar a eh, personas diversas con distintos trasfondos, eh, distintas experiencias vitales, que son todo competencias que pueden utilizar para desarrollar su pueblo. Obviamente aquí pues también se puede enfocar esto de forma de qué diversidad de recursos naturales, económicos hay, ¿no? también se podría ver así. Luego, en el tema eh, más estructural o institucional, tenemos la, el, el institucionalizar ese cuestionamiento constante de, si lo que estamos, de cómo nos estamos desarrollando, cómo está la situación actual, eh, social, económica, ecológica, eh, es la adecuada, podemos mejorar cosas, hay que proponer nuevas formas de, de organizarse, nuevos proyectos, nuevas ramas económicas, la siguiente dimensión es eh, los procesos y toma de decisión y acción colectiva, lo que les comentaba antes de, es un municipio, no es un municipio, qué otras formas de, de articular la, la eh, visión colectiva que tienen de desarrollarse, y luego personas y organizaciones clave. Pues bueno, lo que les decía, desde, desde la empresaria ganadera, pasando por el agente de desarrollo local, la alcaldesa, eh, el gerente de líder, el cura, eh, gente que toma liderazgo, tiene cierta capacidad de, de crear discurso, de que la gente le siga, y que obviamente tienen potencial de ser eh, fuentes de conflicto, claro que sí, pero bueno, eso es parte de, parte de, la, de la historia. Luego tenemos, eh, en la en última dimensión, a, la, la dimensión de aprendizaje y autorreflexión colectiva, y eso es una de las características principales de estos pueblos, que es que hay... Eh, formatos, hay organizaciones, hay personas que eh, constantemente traen inputs o se dedican a reflexionar colectivamente acerca de, de cómo está la situación, qué, qué, qué ha ocurrido mal en el último proyecto que hemos hecho. Eh, bueno. eh, equilibrio económico, ecológico y social que hay que mantener eh, a la hora de proponer esas soluciones de futuro. Y la última dimensión es eh, una especie de baseline, de, de nivel básico de, de servicios e infraestructuras para la, para la población rural. Bueno, pues esto es otra forma, desde mi punto de vista, de aproximarse o a lo mejor de redactar una estrategia de desarrollo local. A lo mejor hay que mantener, obviamente, la otra perspectiva, la clásica, de, ok, en qué áreas eh, concretas queremos desarrollar proyectos de vivienda, de... de de movilidad o lo que sea, pero es posible también sacar de esto pues determinadas medidas o proyectos, como decir, vamos a hacer eh, una jornada o un, un, una formación continua de liderazgo rural, como hacen en Escocia, que es algo muy potente para empresarios o incluso, o emprendedores, perdón, para gente que todavía no sabe ni siquiera que quiere ser emprendedor, pero eh, les motivan hacia, hacia ese objetivo. Bueno, pues vamos a hacer esa ahora la transferencia en los últimos 10 minutos para el líder. Eh, perdón, vuelvo para atrás. Bien, eh, este ejercicio es un poco pues como de, de visualización o de ensoñación. Voy a intentar hacer propuestas eh, descritas con los verbos en el futuro de cómo podría un grupo de acción local, eh, cómo puede el líder, por, por medio de estas distintas perspectivas, pues, promover la, la resiliencia rural. En, en resumidas cuentas, ¿qué podría significar todo esto para el líder? Y me van a perdonar que en algunos casos puede estar muy idealizado, pero creo que es una, una metodología bastante válida para pensar o para, para in, intentar eh, encontrar opciones de, de futuro, o cómo podría ser la situación 
Eh, y si conseguimos la mitad de, de ese objetivo idealizado, pues ya hemos ganado un montón. Entonces vamos a ir pasando por las distintas eh, perspectivas y dimensiones y voy a hacer unas cuantas, unos cuantos deseos al futuro del líder 23-27, ¿vale? Con respecto a las relaciones y las redes sociales, pues los GAL basándose, o los grupos de acción local, basándose en el capital social acumulado, que es lo que tienen, esa confianza, identidad, sentimiento de pertenencia que han creado en el territorio, construirán con éxito nuevos puentes entre sospechosos poco habituales. ¿A qué me refiero con los sospechosos poco habituales? Pues es que en la teoría y en la práctica del capital social eh, resulta que sale en los pueblos que investigué que cuando se junta gente que a lo mejor no es tan sospechosa habitual hay un gran potencial de innovación eh, para hacer proyectos que eh, se ajusten mejor a la realidad de ese sitio porque sus eh, visiones del mundo son complementarias y no son las mismas. Otra propuesta, los partenariados revisarán de forma crítica la satisfacción y el sentimiento de reciprocidad de sus miembros, pensando en los que son voluntarios especialmente, los que meten horas ahí y nadie se las paga, eh, porque no son de un sindicato agrario o de, o de lo que sea que, bueno, que es parte de su trabajo, y establecerán nuevas formas de participación más asequibles, provechosas y satisfactorias. Más propuestas, con respecto a la mentalidad. Los grupos de acción local describirán, a pesar de las crisis múltiples y entrelazadas, una perspectiva optimista y de futuro en su estrategia de desarrollo e identificarán las áreas de mayor importancia para impulsar la resiliencia en el territorio. Además, celebrarán y comunicarán los logros recientes y pasados de la región, del partenariado, del grupo, y por tanto utilizarán la autoeficacia colectiva de sus miembros como motor para crear nuevas oportunidades. ¿Qué es eso de la autoeficacia? Pues un... Una, un fenómeno que describe la, la psicología eh, por el cual un individuo o un colectivo sabe, es eh, consciente de que puede modificar su situación, su, la realidad material donde vive por sus propios actos. Es decir, podemos con ello, vamos a atrevernos con lo siguiente. Y si celebramos que hemos conseguido muchas cosas, pues como lo utilizaban en estos pueblos que yo investigaba, pues se pueden conseguir eh, retos más grandes, más complejos, más complicados. Diversidad e integración. El proceso líder redescubrirá la diversidad de las personas y las organizaciones en el territorio, integrando así a nuevos socios y beneficiarios, cada uno con sus diversos puntos de vista. Eh, como les decía, es una, una espada de doble filo. Eh, hay mucho potencial, pero obviamente cuanto más diversa es en nuestro ecosistema, pues también hay más posibilidades de fricción, las cuales hay que gestionar. Es decir, hay que invertir también en eh, gestión de conflictos, mediación, eh, pensar cómo eh, inteligentemente encontrar soluciones colectivas. La diversidad de recursos se protegerá activamente, pero también se utilizarán de forma productiva para impulsar la transformación socioecológica de la economía. Pasamos a lo institucional. Propuestas e ideas. Con respecto a personas y organizaciones clave, el líder fomentará las competencias y habilidades de los actores clave en el territorio, por ejemplo, del mundo asociativo o del empresarial, aumentando su capacidad de liderazgo y profesionalidad. Los grupos de acción local se considerarán plataformas de diálogo e impulso de la cooperación entre otras organizaciones claves existentes en el territorio. No tenemos por qué hacerlo todo nosotros, a lo mejor solo hace falta trabajar de Celestina o Celestino. Ya sé que en muchos casos esto ya ustedes lo hacen de casi de siempre. ¿no? A veces hay que recalcarlo, que no hay que hacerlo todo uno. El líder apoyará la creación de nuevas organizaciones clave para la cooperación, por ejemplo, intermunicipal. O sea, si tenemos nuevos retos, eh, situaciones a las que no le hemos podido dar respuesta todavía, es a lo mejor porque no tenemos una forma organizativa que lo, que lo solucione o que esté al nivel del reto, por ejemplo. En las estrategias de desarrollo territorial, pues se tratará de identificar lo que teníamos al comienzo de, de la gráfica, de la metáfora esta de la resiliencia, pues lo, lo que tiene que ser robusto, lo que tiene que quedarse, lo que, tiene, lo que queremos conservar, lo que es patrimonio, pero también tenemos que pensar acerca de lo que ahora hay que adaptar con flexibilidad, o incluso lo que tenemos que repensar y transformar por completo. Los grupos de acción local se ocuparán de mantener este proceso de reflexión en marcha y cuestionarán o evaluarán el estado actual y los objetivos marcados de forma periódica, y no solo al comienzo del, del periodo de subvenciones y al final, sino a lo mejor tenemos que pensar, repensarnos a nosotros mismos durante el trayecto. 
Eh, con respecto a, a lo más institucional de las tomas de decisiones, la acción colectiva, la, la articulación de la voluntad colectiva, pues los grupos de acción local contribuirán a la resiliencia territorial gracias a su alto grado de independencia y autodeterminación a la hora de tomar decisiones y gestionar sus recursos. Si hay alguien de autoridad de gestión por aquí presente, esto es lo que sale de, de mi investigación, esto es una cosa positiva, obviamente hay que, tener, hay que poner controles, hay que tener eh, eh, procedimientos para las cosas, pero el alto grado de independencia y de autodeterminación es un factor de éxito. Los grupos de acción local y el líder serán reconocidos como instancias imparciales, competentes y empoderadoras que contribuyen significativamente a la capacidad de acción intercomunitaria a través de la reflexión estratégica y los proyectos concretos. Eso es siempre como una dualidad constante que se veía en los pueblos, es reflexión estratégica y también implementar, hacer proyectos concretos que le den sentido a esa estrategia que queremos seguir. Y en caso de conflicto, los grupos de acción local mediarán con éxito. Bueno, ya saben que les dije que esto es un poco idealizado, pero si apuntamos alto y llegamos a mitad del camino, pues ya hemos llegado bastante lejos. Soluciones para el futuro. La última perspectiva, eh, con respecto al aprendizaje y la autorreflexión colectiva, los lugares de encuentro comunitarios habituales se transformarán en centros de innovación social para que los ciudadanos puedan reunirse de forma creativa, curiosa y emprendedora. Este es otro de los aprendizajes de, de los sitios en los que estuve, que es que hay una intencionalidad clara en algunos lugares de la comunidad, donde no solo se trata de ir a echarse algo a la barra del bar, sino que hay un interés por, por el lugar, por desarrollarlo, por recibir inputs eh, desde la obra de teatro hasta eh, la charla, pasando por un eh, taller de lo que sea, para eh, estar con un, el uno con el otro de forma creativa y hacer eh, propuestas, ¿no? No solo quejarse de lo que va mal, sino también proponer cómo podría ir mejor. Los grupos de acción local apoyarán una cultura de aprendizaje, del pensamiento crítico y constructivo que atraerá a nuevos agentes clave dispuestos a experimentar y a arriesgarse por el desarrollo de su pueblo y comarca. Esa es otra de las características que salían estos pueblos, es que había como una, un arrojo especial para hacer cosas, que claro, tiene sus riesgos, puede salir mal, en algunos salía mal, y había que aprender luego de los errores, pero era una de esas características que les eh, eh, hacía especiales. Los fondos líder y su proceso participativo contribuirán a la activación de nuevas relaciones solidarias entre la ciudad y el campo, reforzando el papel de los prosumidores. Claro, prosumidores son consumidores que están interesados en saber de dónde viene ese producto. Estamos pagando un precio justo para el que lo produce. Eh, es de temporada, es eh, bueno para el medio ambiente. Los grupos de acción local apoyarán especialmente la creación de iniciativas empresariales con enfoque ecosocial para afrontar el reto que se nos viene. Las gerencias de los grupos de acción local y los promotores no tendrán temor a que sus proyectos puedan fracasar. Ese es otro de los grandes eh, temas interminables. O sea, si, si, la fact, si la subvención se paga un año después de presentar las la facturas, pues mmm, es complicado convencer a alguien para que haga algo arriesgado. Um, hay que crear condiciones para que realmente lo innovador, para que lo que sea, lo que transforme economía, transforme situaciones sociales pueda ocurrir. En el último ámbito, que es los servicios e infraestructuras básicas, pues el líder podrá aportar soluciones pragmáticas y satisfactorias en territorios afectados por el cambio demográfico, por el reto demográfico, gracias al diálogo con los agentes clave del mismo, que es algo que sabemos hacer muy bien. Y por último, no solo apoyarán los grupos de acción local con fondos a los servicios básicos, sino que también permitirán soluciones en red, inteligentes, colaborativas, sostenibles, gracias a su posición privilegiada para impulsar la cooperación y lo colectivo en el territorio. Bueno, pues estas fueron las recomendaciones que, como ya les digo, están un tanto idealizadas, es para intentar darnos ahí un, un impulso hacia, en una dirección, eh, es obvio que está apuntando muy alto, y bueno, con esto he llegado al final de la, de la ponencia, eh, en, resumi en resumidas cuentas, lo que yo pretendía, o lo que me parecía que pretendía también el concepto de la resiliencia en el desarrollo local, rural, regional, como quieran llamarlo, pues es un poco mirar bajo esa línea de flotación, debajo del iceberg, ¿no? Y pensar acerca de categorías, de adjetivos, de, de cuestiones que están constantemente ahí presentes, pero que no tenemos formatos a lo mejor eh, de discusión, de, de, de planificación, de, 
eh, sí, de, de afrontarlos eh, porque están como bajo el radar ¿no? y a veces son más importantes incluso que el tema en sí. Pues nada, eh, último mensaje, pregúntense si se trata solo de sobrevivir a la crisis con la resiliencia o quizá también de crecer con ella, ¿no? de, de utilizarla, como comentaba el compañero de la caja rural, que es poco lo que está aquí reflejado, es crisis o oportunidad, ¿queremos sobrevivir o queremos crecer? Pues nada, muchas gracias. Eh, estoy a disposición para las preguntas que tengan, no sé si tendré respuestas para todo, porque estas discusiones de la resiliencia a veces no tienen respuesta, <risa> pero espero que, que les haya gustado. Y muchas gracias Alistair, la verdad es que muy interesante todo lo que nos has comentado, tanto el tema del líder en la primera parte como el tema de resiliencia en, el, en, el, en este segundo y hay alguna pregunta que te paso prácticamente a leer, ¿no? Pedro Fernández de Ara dice que pese al retraso de Alemania en el tema del estratégico, veo que ya se ha iniciado el proceso de elección de grupos y la elección de las estrategias, entiendo que quizá tenga que hacer cambios en sus estrategias cuando se puede decididamente su plan estratégico por la comisión. Y también te pregunta si han cambiado mucho el requisito para ser GAL o para evaluar las estrategias o sigue la línea continuista. Bueno, y luego dice que si nos puedes contar algo más de la implementación de los costos simplificados eh, en Alemania, porque aquí eh, con la vía que abrió Asturias o Antigua Rural lo estamos intentando. Es decir, bueno, que nos puedes contar un poco de, de, de eso, de, de, de cómo va el proceso allí, del tema de los requisitos para ser GAL y del tema de los costes simplificados que aquí este, preocupa mucho y nos has dicho que va a tener allí en Alemania posiblemente eh, un, un marco único, que sería estupendo. Sí, eh, estoy, estoy aquí intentando intentarlo <ríe> um, todo. Bueno, um, con respecto a, a la entrega de, um, del plan estratégico, eh, según he entendido yo, um, esto vuelve eh, de la comisión a, a las autoridades nacionales de aquí a verano y habrá una serie de, de, de requisitos, de cosas que se tienen que, que concretar o que se tienen que, que extender eh, para elaborar o sigue una línea continuista. Eh, bueno... Eh, Cambios que han habido, bueno, pues hay, hay algunas, eh, hay algunas eh, regiones, no, hay algunas, sí, hay algunas regiones de autoridad de gestión, por ejemplo, en, en Sajonia o en eh, Sajonia-Anhalt, donde eh, sí que ha habido la intención, o bueno, la, la autoridad de gestión ya les ha comunicado a los grupos de acción local que pretenden que sus líneas de actuación, lo, los ámbitos de actuación, se, se, eh, se van a poner como máximo tres o cuatro que tienen que elegir, ¿no? Entonces eso va bastante en contra de lo que, de lo que ha propuesto el, a nivel nacional, ¿no? Y ahí entonces donde empiezan las fricciones y está todo un... Es todo un de momento está sin, sin decidir si, si lo van a poner así, si no lo van a poner así, quién tiene más capacidad de, 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 de tomar o de, de motivar una decisión. Porque, claro, eh, eh, es, eso está también motivado porque en, en Sajonia eh, los grupos de acción local tienen unas cantidades de dinero eh, muy, muy altas, ¿no? Como les decía, pues puede llegar a los 15 a 20 millones de euros, lo cual no es tan habitual en Alemania. Y eso es, entre otras cosas, porque a nivel municipal también en Sajonia, esta es mi opinión, ¿no? esto no lo pone en ningún sitio, mi opinión, eh, los municipios de zonas rurales están muy con el agua al cuello. Entonces tienen poca capacidad de, de maniobra, eh, de financiación, y se utiliza el líder pues, como, una, bueno, como una herramienta de, de suplementar los eh, presupuestos municipales, quizá incluso de distrito. Eh, y bueno, el otro día veía una, una publicidad en Instagram de una... De una región líder que había pagado la, eh, la electrificación LED del alumbrado municipal de no sé cuántas historias, claro, 
bueno, creo que eso no es exactamente lo que quiere promover el líder. O sea, es, desde mi punto de vista se debería pagar con dinero público, debería ser algo que, por, lo que cubre eh, un municipio o un distrito. ¿Qué más, eh, ¿qué más preguntas? Eh, no te, esto, esto lo ha preguntado Pedro Fernández, sí, claro, no les puedo decir eh, en con, eh, nada más específico acerca de los costes simplificados, eh, como ya sabes, eh, estoy esperando que nos, que nos, respu nos respondan, sé que ha habido una especie de, de grupo interministerial entre nivel nacional y algunas regiones que ya tienen ideas muy concretas de cómo implementar costes, eh, eh, costes eh, simplificados y pretenden crear una especie de guía pero están discutiéndolo para luego incluir eso finalmente en el, en el plan nacional y que haya un, un, un gold standard y que más o menos todo el mundo lo haga igual. Um, en cuanto haya resultados de eso, se los puedo mandar, <risa> de cómo lo pretenden implementar y a ver si podemos organizar a alguien que nos, que nos lo explique, en español o en inglés por lo menos. Eh, ¿Qué más había, Belarmino? ¿Qué me falta por responder? No, eh, a ver, eh, no, eh, sobre todo está la gente eh, felicitándote por eh, meter el factor humano, ¿no? Que el factor humano en sí. todo este tema de resiliencia, incluso de los grupos de desarrollo, es fundamental, ¿no? Y van todos uh -huh. un poco por ahí, el factor humano. Yo, yo podría preguntarte también que el factor humano, sobre todo en, en las zonas rurales, muchas veces depende de un líder, de una persona que tira en esa comunidad o, o mucho. El problema sí, es que si esas dos personas o una o dos personas faltan, no hay una continuidad. No suele existir una continuidad y esa actividad potente de alguna comunidad pequeña, sobre todo, suele decaer. Ya sé que no hay una receta mágica, pero mm -hmm. es que eh, dicen que totalmente. los líderes en crear... Totalmente, nuevas... totalmente. Es como... Por, por, uno de, el, el pueblo alemán este que les decía de Uban Dorf es uno de los ejemplos donde hay una especie de grupo de personas que tienen ese rol de liderazgo y que lo de alguna forma lo llevan de forma muy coral, ¿no? Está repartida, las voces están repartidas, eso tiene también que ver en cierta medida con que el municipio tiene un, un alcalde que no es, eh, no tiene la necesidad de ser demasiado protagonista, es una persona que se que mantiene con cierta distancia, prefiere que otros salten y, y den la voz cantante, ¿no? que muchas veces es de otra forma, eh, tampoco tiene por qué ser del todo malo, pero eso permite que haya como una, una distribución, eh, y sobre todo hay, para, para repartir esa, esos roles de, de liderazgo, eh, hay, hay una discusión acerca de ello, ¿no? se habla en plan de, bueno, ¿qué tal si tú te encargas de tal cosa? Eh, se, se reparten roles, y sobre todo hay personas que hacen de, de ¿cómo se dice?, de scouts. Eh, hay, hay ciertas personas que casi de forma intuitiva eh, buscan, encuentran a personas que tienen las capacidades adecuadas para llevar un rol de liderazgo en tal asociación, en tal empresa, y, y están como a la búsqueda. Algunos lo hacen de forma consciente, otros no saben ni qué lo hacen. Es como un, un rol ahí específico. Hay más preguntas que he visto. ¿Hay participación efectiva en el tejido social de los grupos? Eh, pues como todo, hay colores, ¿no? Hay, hay algunos grupos de acción local, de los 300 y pico, donde sí que es muy institucional, ¿no? Eh, el, la voz cantante, en la, a lo mejor en la junta directiva, es muy, pues, de de algún sindicato agrario, de municipios, de distritos o de, de otros partners de, del ámbito económico. Y luego hay otros donde sí que hay un, eh, un tejido social. Hombre, supongo que habitualmente el cliché es que el, el asociacionismo en Alemania es bastante fuerte, eso es cierto, pero también hay que diferenciar entre que hay un asociacionismo que a lo mejor es más tradicional, no, no está especialmente... Eh, involucrado, interesado en el desarrollo de, de su pueblo, comarca, distrito, y otros que, que sí lo están, incluso lo que hemos podido observar en los últimos 10-15 años es que en Alemania se fundan nuevas asociaciones que no tienen un, un, un ámbito temático, ¿no? no es una asociación deportiva, no es de música, no es de canto, no es un coro, sino que son una asociación que se llama mi pueblo XY tiene que, quiere ser más bonito, o mi pueblo tiene que ser vital. Ese es el título de la asociación. Entonces ahí se rejunta todo el mundo 
que está harta de tener que coger el coche al supermercado, 30 kilómetros, y dice, ¿por qué no montamos aquí eh, una cooperativa para llevar una tienda del pueblo? ¿No? Entonces son, son como nuevas, un nuevo asociacionismo enfocado a mejorar la calidad de vida de, de los pueblos. Algo que ha aparecido en los últimos 10 o 15. Te has dejado, eh, atrás, te, ¿sí? te has dejado atrás, perdóname, eh, eh, la, creo, la aplicación de la metodología líder en otros programas públicos, Sí, ah, sí, sí eso está muy interesante. Es interesante, ¿no? Que sí, en sí. Alemania están pensando en llevar esta metodología a otros programas. Sí. Eh, tenemos el fenómeno eh, en Alemania que las, eh, las áreas de los ministerios que hacen de... Eh, ay, no me sale la palabra en español. Eh, los que te aprueban el proyecto desde la administración. La... Oh, me saldrá. Eh, bueno, eh, el, el caso es que eh, las autoridades de gestión tienen una, habitualmente un, un área más descentralizada en distintas regiones, subregiones, y esas entidades son las que llevan todos los fondos de subvenciones, en España también en muchos sitios igual, llevan tanto el líder como otros ámbitos del FEADER y también los ámbitos, eh, también el desarrollo rural pagado con dinero regional, ¿vale? Entonces, claro, eh, esa autoridad de gestión también tiene un conflicto <ríe> porque dice, oye, eh, pero esto lo vamos a hacer por el líder, donde luego al final los que se sacan las fotos son otros o lo vamos a hacer por nuestro fondo. Eh, entonces ahí, ahí ha habido en los últimos años pues mucha fricción, mucho, muchas discusiones y se está un poco imponiendo como decía el compañero, pues que las regiones, las estados federales, están quitando, están reduciendo los programas propios y los están, y los están incluyendo esos fondos en el líder. Entonces, pues, eh, eh, a eso es a lo, que me, a lo que me refería. Espero poder haberlo poder explicado. Luego hay eh, preguntas de Fernando y de sí. Pablo. <ríe> eh, Fernando, lo que te viene a decir es que... Eh investigación que te felicita por ella porque es clarificadora y necesaria para tener criterios de eficacia, ¿no? Vine a decir un poco al final que faltaría que los planes del GAL se pudiesen sí. apoyar y financiar esos proyectos, esos procesos, sí. perdón. Sí, sí, eh, sí. Pero eso se podría contemplar porque le da la sensación de que esta parte de abajo del iceberg, aunque se intuía que era necesaria y el sustento del desarrollo del territorio, no se contempla en la misma medida que su importancia. Es apreciación de lo más relevante y, y cierta. Eh, es lo, que se, es lo que se está eh, proponiendo en, en Baviera, por ejemplo, que, haya, que no solo haya que sacar de los fondos propios del equipo de gestión el dinero para, hacer, para pagar, por ejemplo, consultoría externa o, o facilitadores externos para hacer pro, procesos participativos, sino que eso se pueda pagar por una línea concreta, ¿no? y que sea, sea dinero de proyecto y no de los fondos propios, ¿vale? eh, Eso se está proponiendo en Baviera y obviamente, como dice Fernando, eh, hay que, si no se paga, no se puede hacer, ¿no? No, no, se, lo, no se puede apoyar. Eh, Pablo, ¿no? lo que te pregunta un poco es que no he visto ahí reflejada la importancia de la regulación de leyes y cómo afecta el desarrollo de las soluciones innovadoras, ¿no? Quizá en Alemania no existe un problema regulatorio como sucede en España, no hay una burocratización tan grande quizás como aquí en España. Eh, uf, claro, esto es un campo muy amplio, ¿no? Por supuesto que hay, eh, por supuesto que hay eh, muchas, eh, también hay cortapisas para eh, la innovación, eh, el desarrollo, el desarrollo territorial. Eh, en Alemania eh, hay un... La, la mentalidad alemana, ahora por hacerlo un poco generalizado, ¿no? Eh, sí que es conservadora con respecto a los riesgos, ¿no? O sea, hay, hay una cantidad... ¿De dónde vienen todas las aseguradoras? ¿no? O sea, la, gente está, la gente tiene aseguros para todo. Entonces, esa, por supuesto que hay un componente de freno a, a, la, a la innovación o a la experimentación cuando hay un componente muy de administración pública, por ejemplo, ¿no? en un grupo de, de acción local o, o en cualquier proceso de desarrollo. O sea que, 
eh, es cierto que la apreciación es totalmente correcta, ¿no? Que en mi modelo de desarrollo, yo lo, eh, el modelo de resiliencia está muy enfocado al, a lo positivo, ¿no? A lo, a, lo, a lo que posibilita y no a lo, a lo que frena, ¿no? Pero por supuesto que eso también juega un papel muy relevante. Y luego Maxi, tenemos... El gerente del Oriente eh, ¿Sí? me está diciendo que después de dos programas de dos periodos de programación, los sí. han sido regalados más o menos a entidades colaboradoras de la administración y existe una cierta desafección entre las entidades participantes en los partenariados, ¿no? los grupos. Sí. Está de acuerdo en la idea de rehabilitar el factor humano dentro del trabajo laboral, pero que es necesario recuperar el nivel de independencia perdido. No sé qué, qué te parece este, esta reflexión de base que compartimos casi todos. Sí, 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 por supuesto. Um... Vamos a ver, eh, esto también es una cosa de, no sé si tenemos compañeros de Canarias por aquí, pero eh, yo escribí mi tesis de máster sobre una comparación entre cómo funcionaba en, en Göttingen el, el líder y cómo funcionaba en Tenerife, ¿no? Eh, y eh, uno de los factores eh, de la, eh, que, que, que son de, de éxito con respecto a la independencia y la, bueno, entre comillas, la autogestión del líder, como en su momento, que... Incluso, pues, eh, todo el procedimiento de, de, de pagos, etcétera, o bueno, que era el grupo de acción local el que tenía el presupuesto, lo tenía en, no sé cómo actualmente será en los distintos lugares de España, pero en el pasado era lo habitual, a, a lo mejor en el, el líder 2 o por ahí, ¿no? Y ese, ese factor de autogestión también mmm, pone de manifiesto la, como dirían en inglés, el, el ownership de la estrategia de, de desarrollo, ¿no? O sea, si, si, si eres solamente un, un ente descentralizado o colaborador de la administración, como dice el compañero aquí, pues obviamente la participación, eh, el involucrarse, eh, no, es, no, no, está, no está dado, no es, no es posible, porque tú no, no, no tienes la sensación, o el partenariado no tiene la sensación que ese es su bebé, su, su estrategia de desarrollo, su presupuesto, sus posibilidades de, de, de darle forma a cómo se desarrollan eh, su región, su zona rural, pues no, no les pertenece, ¿no? Entonces yo estaría totalmente de acuerdo que, que es necesario recuperar independencia y, y por supuesto poner también, comentando lo de antes, poner más dinero y más énfasis en dinamizar, en, en que los, los, los equipos de gestión tengan suficiente tiempo para irse a echarse un café con el ganadero XY, eh, para ir a hablar con, eh, para juntar a cuatro personas totalmente distintas y, proponer, y, ver, y decirle, me he dado cuenta que todos tenéis una idea que está interrelacionada, pero tenemos que hacer un proyecto sobre esto. Y claro, si estás constantemente eh, poniendo sellos, firmando, yendo a, a entregar papeles y tal, pues es imposible. Así que totalmente de acuerdo, ¿sí? Muy bien, pues bueno, estamos en horario, vamos eh, perfecto, la, la hora que, que siempre decimos de 9 a 10 los lunes eh, para hablar de, de líder y de los grupos de desarrollo rural. Alistair, muchísimas gracias de verdad por tu participación en estas videoconferencias, por tu magisterio en el tema de, de la resiliencia, por contarnos cómo está el, el, el líder en Alemania. A todos los demás, muchísimas gracias por la asistencia y por vuestra participación en las, en las preguntas y en el debate. Y bueno, comentaros que el próximo lunes tenemos con, vamos a tener con nosotros a Diego Rodríguez Cepellín, que es investigador de FPU en el área de Derecho Administrativo de Ciudad de Oviedo, que nos va a hablar del derecho ante la burocracia, instrumentos y propuestas para las administraciones públicas. En definitiva, nos va a hablar de la desburocratización de la administración, que no solo es posible, sino que es necesaria, porque contribuye al progreso económico de las regiones. Creo que va a ser también bastante interesante. A todos, insisto, gracias por vuestra asistencia. Y Alistair, de verdad, de corazón, muchas gracias desde Asturias. ¿eh? Muchas gracias y hasta la próxima videoconferencia a todos.